Hello dear students, hope that all are fine. Welcome back to the virtual classroom of SHCE, SNIT Ado. This is the sixth lecture of module 5 of the subject CE 402 Environmental Engineering 2. And I am Reshmi M. Raju, APCE, SNIT Ado. Today we will be discussing about aerated lagoons. We will the 4th module and 5th module of the different secondary treatment methods. So, we will learn the secondary treatment methods in the type of suspended and attached. In the suspended category, we will learn method of the aerated lagoons, which is an entirely aerobic process. This is a basin. We will work with the flow through basis and recirculation. We use the oxygen aerators use to introduce the Mechanically, all aeration and whatever that is, that process like that, we algae da carry barjo like oxidation bond. Ibrada angne alla, angne algae kond chayan patcha da verembo rana shirikke na mala aerated lagoons in lekko poa. Dil use chayan aeratorsin na barada surface aerators arikke. Na ida origi na da kanda saadarang lana na mala commonly use chayan ida. Ingene all aeration vary shirikke bana air bubbles create chayan ida. Nampaknya, ini agak ter, nampaknya content ini suspension lalu nanti kami ini help punya, saya nak. Di dalam working itu parah itu, nampaknya activity slash process boleh dan ni ada. Jadi kita ini satu yang agak intermediate between oxidation point dan ASP ini, nampak parah ya. Ini mungkin kalau mau earthen base nana, jadi kita. Kita nampaknya great chamber atau primary settling tangga, angin itu channel nampaknya kod karilah. Directly ada nampaknya waste water ni, ini nanti kita apply saya nak. Kita nampaknya chalapo sludge recycle kod kum, ala nampaknya gil kod karilah. Ini dengan main pertengahan yang macam ni, oxidation point ni, nampol compare ni, bumb, adanya katlang korcung itu deep perana, adanya pola ni artificial ni, ni berada aeration nampol la, nada tu nada. Ini berada detention period, area ni perana, bumb, comparing to oxidation point korcung madi. Adi nampol la deep depth ni range ni perana, bumb, two to five meter, bumb, detention time ni perana, bumb, four to ten hours so ana, in the case of aerated lagoons. Dan tu perana ni, bumb, nampol la oxidation point ni, berada area ni. Oru anjum mandal patta shadamaan matra me awan nolu. Ini detention period ni 4 to 10 hours anu paranyo. Ini wicite nama kore efficiency 5 to 90 percent je ke range le nama kore kitta randa. Jadi kita waste water na strength ni ceri cahana a variation ni dana. Adai bolan nama ini design criteria ana assume cie teri kena dha. Adai bolan me waste water endo matra wana nama kore beri dana. Adai bolan endo matra treatment ana nama kore beri dana. Nene nikke depend je teri cahana range of efficiency ceri kena beri dana. Continuously, we are mixing it. We are in full time. We are in the impurities of suspension. We are doing effluent discharge. We are doing solids in the settling. We are doing the final disposal. We are doing the solids in the ASP. We are doing the solids in the ASP. We are doing the design in the ASP. The ASP is similar to the ASP, so we have a mean cell retention time. The oxygen requirement is the ASP. So, we have a general amount of 0.72 to 1.4 times of the amount of BOD to be removed. We have the oxygen record. Now, we have a floor diagram in the floor diagram. We have two plants in the same way. We have to learn the same way. We have to learn the same way. After screening ni, selesa, ni era, nama kita treated lagi unsur lagi kita kudu, abade aerators unda, hari ini floating ana, ah, nama kita treated sewage itu last lalu kuna, just for flood aja ana. Tadi tu dalam korsen kita specific aja, nama kita recycling berempati kulla karya mana tadi tu dalam kanci lagi nada, apa abade floating aerators ana blue dots lalu kanci lagi nada. Amade tu nama kita kitten na effluent ni, saya baru nama kita solids in suspension aja tu unda, ane nama kita setelah cekna baru nyu, hari ini nama kita resistive kudu kau, adi ini beranu sludge ni, ane nama kita terisya, ini nanti kita recycling cehi tu kudu kau nada. Pehi randa figures lim, eh dengan lim, pelajar kau, alam alam lagi randa pelajar kau, randa correct ni ane, tadi randa please ane ni ulu. Ini erotik lagu ni sini classification nama kita kau, first one is aerobic system. Ibu anda baca anda dekat high FM ratio anda memula korang kena dengan that is foot to micro ratio ini ibu dek complete mixing anda adakah boleh wish for to flow anda memula continuous itu lalu riti anda memula korang 
ഇനി ഇവിടെ എയറേഷ്യൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗ്രേറ്റർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സോളിഡ്സ് ഒന്നും ഫുള്ളി ഇൻ സസ്പെൻഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻറ്റയർ പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി എയറോബിക് നമ്മൾ താഴെ തൊട്ട് മെയിൽ വരെ കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എയറോ അതുകൊണ്ട് അത് ഫുള്ളി എയറോബിക് ആണ് ഇവിടുത്തെ ബ്യൂട്ടി റിമൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അത് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളി സസ്പെൻഷനിൽ ഇങ്ങനെ എയർ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഫേർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെസസറി ആണ് വീട്ടിൽ സ്ട്രെച്ച് പ്രോസസ്സ് പോലെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫെർട്ടിലിറ്റി സിസ്റ്റം ഇവിടെ എയറോബിക് കണ്ടീഷനും അനോറോബിക് കണ്ടീഷനും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സോളിഡ്സ് മാത്രം ഇവിടെ താഴെ സെറ്റിലാവും ഇവിടെ നമ്മൾ സോണിങ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ താഴെ അനോറോബിക് കണ്ടീഷനാണ് വരിക അവിടെ അനോറോബിക് ബാക്ടീരിയസ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ റിമൂവൽ അതായത് ഈ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിക് മാറ്റീരിയലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും അതിനെ ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലോ എഫ് എം റേഷ്യോ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഓക്സിജൻ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അധികം സസ്പെൻഷനിൽ കിടക്കാറില്ല സസ്പെൻഷനിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും എയറോബിക് അതായത് മോളിത്ത ലെയറിൽ വരുന്നത് എയറോബിക്കിലി റിമൂവ് ചെയ്യും താഴെ സെറ്റിലായി പോകുന്ന സോളിഡ്സിനാണ് ശരിക്കും എനറോബിക്കിലി ഡെക്കംപോസ് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എയ്റേറ്റഡ് ലഗോൺസിൻ്റെ പ്ലാനിംഗ് സെക്ഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് എയറോബിക് സിസ്റ്റത്തിനും എനറോബിക് ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനും ആ മോളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലോട്ടിങ് എയറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയറോബിക് സോൺ ഉണ്ട് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് എനറോബിക് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാം നിങ്ങൾ എന ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഇത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് എഫ്ലുവൻറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻറ്റ് കയറുക മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്നാണ് എഫ്ലുവൻറ്റിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ടിങ് എയറോട്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ് മിക്കവാറും നമ്മുടെ എയറേറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കാം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സർഫസ് എയറേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇത് അങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് സർഫസ് എയറോട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഫ്ലോട്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുവായിരിക്കും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ സിഡേഷൻ പോണ്ട് പോലെ തന്നെ ഒരു തേൺ ബേസിനാണ് ശരിക്കും വരുന്നത് ഇതൊരു എംബാക്ക്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണും അങ്ങനെ ഉള്ളതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ എയറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എയറേ എയറേ എയറേഷൻ ടാങ്ക് ഇക്കുന്ന കുറവ് നമ്മൾ താഴെ എയറേറ്റേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കവിടെ താഴെ നിരത്തുന്നു ബട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് സർഫസ് എയറേറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ എയറേറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇനി തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് എയറോബിക് ലക്കോൺസ് വിത്ത് സോളിഡ് ട്രൈ സൈക്കിൾ സ്ട്രിക്ട്ലി നമ്മൾ ഫ്രം ദ എസ് എസ് ടി നമ്മളെ സോളിഡ്സിനെ തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എയറോബിക് ലക്കോൺസ് വിത്ത് സോളിഡ് ട്രൈ സൈക്കിൾ നമ്മൾ എ എ എസ് പിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ്സ് പഠിച്ചപ്പം എക്സ്റ്റൻഡ് എയറേഷൻ എ എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളൊരു ടൈപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ഈസ് ദ എയറോബിക് ലക്കോൺസ് വിത്ത് സോളിഡ് ട്രൈ സൈക്കിൾ ഒറ്റ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ റെയിൻ ഫോസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് റിയാക്ടർ ബേസിൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പക്ഷേ എർത്ത് ആൻഡ് ബേസ് തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ലോങ്ങർ എച്ച് ആർ ടി ആണ് വരുന്നത് മറ്റതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ എയ്റോപിക് എയറേറ്റഡ് ലെഗോൺസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഓക്സിജൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇവിടെ വേണ്ടി വരും നമ്മൾ സസ്പെൻഷനിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനും ഇതിൻ്റെ അനാലിസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എ എസ് പിയുടെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് മിക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ എ എസ് പി പോലെ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ എ എസ് പിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നമുക്ക് ബാധകമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും സെക്കൻഡറി ക്ലാരിഫയർ കൊടുക്കും ബിക്കോസ് എഫ്ലുവൻസിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ
aggregate loans require only 5 to 10 percentage as the land as that of stabilization bonds or occupation bonds. So the aggregate loans are used frequently for the treatment of industrial waste. There are the advantages in Paranade. disadvantages They are less efficient in cold climate and may require additional land or longer detention time in these areas. Odor can become a nuisance due, during algal bloom and lagoons that are inadequately maintained. Unless they are properly maintained, lagoons can provide a breeding area for mosquitoes and other insects. They are not very effective at removing heavy metals from the wastewater. Effluent from some types of lagoons contains algae and often require additional treatment or polishing to meet local discharge standards. We have to get to the algal blooms because aeration is not going to be able to get the algae. We have to remove the algae. We have to get to the polishing process. Heavy metals in nature usually we methods like heavy metals and remove the capacity counter. But in this case, this is not just to mention the disadvantages. So thanks for watching. Stay happy and stay healthy.